өсөв дээр ярьж байгаа. Энэ бол хөдөөгийн малчтын одоо хамгийн их хүлээж байгаа. Хамгийн их хүсэж байгаа ийм ажлаа. Монголын төр өнөөдөр хөдөө хөрж гадаагандаа чи бол 300 сая мянган малчт та. Төрийн бодлогоор одоо дэмжлэг үзүүлж байгааг нэг том илэрхийлэл гэж ингэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр парламент суудалтай улсын намуудын мөрийн хөтөлбөр дээр энэ орсон. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр орсон ийм ажил. Тэгм учраас бол малчтынхаа энэ асуудлыг бүл дэмжээд энэ ажлыг хурдлуулах ёстой гэж бодож байгаа. Ер нь бол одоо жил жилийн төсөв дээр энэ малчтын маань асуудал ер нь жоохон гадаа хайгдаад байдаг шүү. Тэгм учраас би сангийн амнаас нэг зүйлийг асуу яа. 19 соны 1 сарын 1-ээс энэ шимтгэлийн төлөвлөлт эхлэхэд одоо орлого орж сангийн ам юм дур гүцэд байгаа юм. Тогтох сүрэн гүшүүнийг гаргаж байгаа 20 оны 1 сарын 1-ээс гэсэн санал бол тэтгэл гаргаж эхлэх гэдэг бол сангийн амны оруулж ирсэн санал хэвэрэл явж байгаа шин. Нэг жилээр хойшлуулъя гэдэг. Тэгээ орлого олны хурамжа 19 оны 1 сарын 1-ээс авч эхлэх гэхээр сангийн ам маань эсрэг тайлбар хийгээд байх юм. Тэрийг л би гайхаад байгаа. Тэгэхээр та нар жишээд бол 19 оны 1 сарын 1-ээс нөхөн даатгалын нөхөн шимтгэлийг нь аваад эхлэх юм бол 10 сарын 1 гэхэд нэр нь нийтдээ улсын төсөв төчнөө хэмжээний орлого орох юм. Тооцоол байга юм уу? сангийн ам. А би бол орлогыг нь нөхөн төлөвлөхийг нь ингээд нэг 19 оны 1 сарын 1-ээс хийгээд эхлэхээр 10 сарын 1 болтол бол 10 сарын хугацаанд тэр дэтгүүд гарах малчт бол шимтгэлээ нөхөө төлчнө. 10 сарын хугацаа бол хангалттай. Ингээд 10 сарын 1-ээс дэтгүүд гаргаад эхлэх юм бол бүр нь бүрэн боломжтой. Бүхэл бүтэн 10 сар орж ирсэн орлогоор 20 оны 1 сарын 1 үртэл нэг 2 3 сарынхын дэтгүүд гарах энэ асуудлыг нь шийдчих боломжтой л гэсэн ийм л одоо бодолтой байгаад байгаа. Би ийм саналтай байгаа. Тэгэхээр надад энийг нэг тодруулж өгөө ч. Яг хэдэн төгрөг орж ирэх ирэх гэдэг байна. 10 сарын дотор, 1 жилийн дотор. Тэгээд 10 сарын 2-нд одоо манайхан ч Ахмадын баярыг тэмдэглэж байгаа л үү. 10 сард. Тэгэхээр чи 10 сарын 1-ээс ингээд дэтгүүд гарах асуудлыг нь шийдээд явж ил гэсэн ийм л саналтай байгаа. Малчтай дэмжилт байна чи одоо Монголыг одоо мах сүүгээр арь шир одоо энэ экспортын гол бүтээгт хүн Улаанбаатар энэ төвсөөрн газруудын чинь хоол үнсээр хангаж байгаа энэ хэдэн мөн малчтай бид нар одоо харж үзэхээс өөр арга байхгүй шин. Энэ асуудлыг л одоо би тэгээд тэр гол нь надад тэр 1 сарын 1-ээс 19 оны 1 сарын 1-ээс шимтгэлийн төлөвлөлт ихэр хэдэн төгрөг орж ирэх юм бэ? Тэр үгээр нь 2 3 сарынхан шим дэтгүүд гарах асуудлыг шийдээд явчих боломж байхгүй байгаад байгаа юм уу? Тэгээ 20 оны 1 сарын 1-ийг ялгаагүй шин. За хэ харуулхай. Хэ харуулхай. Ажлын хэсэг хоёр дугаар байх хэрэг ба. Булган дуя тэцэд харуулъя. За мөнхөд гүшүүний асуултанд харуулъя. За 2019 оноос бол хөдөлмөрийн үйлсийн доод хэмжээ бол 320 мянган болохоор байгаа. 2020 оноос бол 420 мянган болно гэдэг ингээд 3 талт дээр за засгийн газар дээр бас 2019 оны төсөв дээр бол бид нэр ингээд төсөвлөд бол явцсан байж байгаа. За 2019 онд орлого орно гэхэд бол нэг 27 орчим тэрэн төгрөг орно. Буцаад 2020 оноос хэрэгжээд гарна гэхэд 41 орчим тэрэн төгрөг бол зар гарахаар байгаа. Орлого 27. Зардал нь буцаад зарлах нь 41 тэрэн төгрөг болно. А дээрэс нь нэмэд мөнхөд дараа энэ бол нөгөө валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд нэг тохирсон бас нэг асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар тал дутуу хэрэгжиж хэрэгжнэ гэж бол байхгүй. Энийг бол хэрэгжиж байна л гэж л олон валютын сангийн зүгээс үзээд явчихна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хөтөлбөрийн асуудал бас давхар яригдах юм үр давхартай байгаад байгаа учраас бид нар 2019 онд салбарын ям таа хамтраад энэ нийгмийн татгалын асуудлыг юу нэ хамтарсан байдлаар одоо нөлөө болон сөрөнгөө болгож оруулж ирэх юм үүргийг бас сангийн ям хөтөлбөр нэмийн ям малын ям давхар хүлээд байгаа. Нэг мөр оруулж нэг мод. За 19 оны 1 сарын 1-ээс нөхөн шимтгэл төлөвлөлт эхлэхээр 27 тэрбум төгрөгийн орлого олох юм байна сангийн ям засгийн газар тийм ээ. 19 оны 1 сарын 1-ээс дэтгүүрт гарах бол 
41 тэрбум төгрөгийн зарлаг гарах юм байна гэж ойлголоо зөв. Зөрөө 14 тэрбум юм байна. 19 оны 10 сарын 1-ээс гаргуул хэдэн төгрөг болох гэдэг байна. Наад юу орлогоосоо орлогтой хөрөхгүй юм биш. 27 тэрбум төгрөгийн орлог болоод 10 сарын 1-ээс тэтгэрт гарах юм бол наа чинь 41 биш. 19 хар чи хэд 4 тэрбум төгрөг 8 тэрбум төгрөг л гарах юм биш. Тэгэхээр ингээ шийдчих бүрэн боломж байгаа шүү дээ малчтай дэмжээд. Энийг одоо сангийн яам тав бүхэн бодож үзсэн үү? А валютын сангийн хөтөлбөрийг ойлгож байгаа. Гэхдээ 20 оны 1 сарын 1 нэр валютын хөтөлбөрөөс бид нар гарч байгаа шүү дээ. Валютын сангийн. Энийг нэг тайлбарлаад өгөө ч. За хэн харуулга 2 дугаар микрофон оо. Маш булган дуу ингээд шүү дээ. Чи сая тайлбарлахтаа жил болгоо 27 тэрбум орж ирэх юм шиг нэг удаа орж ирэх юм уу хэдэн удаа орж ирэх юм тэр үйлчлэл хэлээд зардалчин байнга болох юм уу гэмээ гэдэргээ тайлбарлаад байгаа л та ажлыг хэсгийн мэхэр ба хоёр дугаар мэхэр ба за энэ өндөр тодруулах үгийн за энэ хууль ингээ хэрэгжи явах юм бол за 2019 онд бол нэг л удаа 27 тэрбум төгрөгийн орлого олно орж ирнэ за үүний дараагаар бол за 2019 онд гэхэд 41 тэрбум төгрөг за үүнээс хойш хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ нэмэгдэх тутамд нэг төрт бол нэмэгдэнэ. А дээрэс нь нэмээд их төрт гарч байгаа хүний тоогоор бас нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр төвчгээл тавьж ард таал гэл ингээд нэмэгдээд яваад өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр орлого толдоо бол энэ бол нэмэгдээд авах бол тийм үр дагавар бол байх юм байна гэсэн үг. Тэгэхээр а байнгын хорогоос үүрэг өгөөд улсын хурлаас үүрэг өгөх юм бол өгвөл бид нар одоо хөдөлмөр нийгмийн хамаалын яамтай хамтраад энэ нэг болон сургууль байдлаар бид нар 2019 онд улсын хурлд оруулж ирж нэгдсэн байдлаар шийдэя гэдэг ийм саналтай байна. Тэгээ нийгмийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн ариулахтаа хамтдна. За гишүүд бас 